Las canciones de Diana Naranjo están llenas de añoranza, nostalgia y romanticismo. Ha trabajado fuertemente con arreglistas como Andrés Saavedra, Lalo Paredes, Gabriel Cifuentes y Javier Gutiérrez para incluir y mezclar lo acústico y lo latino de tradición y de vanguardia. Su último álbum se llama Las Puertas del Corazón y en estos días se está promocionando el single Esperando que ya tiene video de letra en YouTube. Diana, continúan abriéndose las puertas del corazón mío, está sonando súper bien. ¿Cómo ha sido para ti la experiencia de este álbum? Maravillosa, maravillosa, un proceso muy especial desde la creación de las canciones, la producción, la realización de los videos, todo es una, uno mira hacia atrás y dice, wow, qué camino he andado y, y estoy muy orgullosa de eso y, y muy contenta y bueno, vendrán más canciones también por ahí bien. ¿Cómo es el concepto? ¿De dónde sale la forma en que se realizan estos videos? ¿Eso es idea tuya? Sí, sí, eso, eso nace casi con la canción. Eh, hay una esencia que definitivamente pasa de acá a, 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 esa, a esa producción, a, a un boceto eh, que se origina ahí prácticamente en mi casa. Después tengo un, unos colaboradores, Carlos Gómez, el equipo de producción con el que estoy trabajando en ese momento aporta mucho a todas las ideas que, que se me ocurren. Tengo que volver a mío. Esa es una experiencia tuya. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué, ¿De dónde salió esta historia? <risa> bueno, sí, eso es un viejo amor por ahí de esos que, que aparecen nada más cuando les conviene, pero eh, de eso se trata, de que queden plasmados en, en una historia donde ya después son solo canciones y nada más. Hay una mezcla de lo contemporáneo con unos sonidos regionales muy nuestros. ¿Cómo se logra mezclar eso de manera acertada para que suene como suena? Bueno, yo además de, 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 de esta parte de cantautora he sido ente, en, en, entertainer, eh, entonces he cantado desde salsa, bolero, merengue, de todo un poquito, pero esto es con lo que me identifico, o sea que arrastro, de algún modo lo llevo en las venas y como colombiana no puede faltar un, un pedazo de cumbia o un poquito de porro y, y esa parte tan bohemia y romántica como lo es mío, que, que definitivamente se, se, se me sale por, por los poros. Con estas imágenes nos vamos a una segunda pausa en Tenemos que Hablar, pero antes les recuerdo que siempre podemos hacer visita antes y después del programa en redes, pues tenemos cuentas en Facebook, Twitter e Instagram. Quietecitos ahí.